Hello mga kabags! It's me, Teacher M, and welcome back to my channel! Ang video na to ay tungkol uli sa sets pa rin. Ito yung kadugsong ng illustrate sets using Venn diagram. Sa video na to, pag-aaralan natin at i-apply na natin ang mga natutunan nyo sa operations on sets gamit pa rin ang Venn diagram. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel ko, huwag ka nilimutan mag-like, subscribe, and click the bell button para lagi kang updated sa mga ina-upload ko ang fresh na fresh at bagong-bagong math tutorials. So tara, sila natin! Let's begin! So, para balikan yung mga pinag-aralan about operations on sets, pwede nyo panoorin ang mga previous video and nakalagay yung link sa description na nasa baba. given set, we have the universal set equals cool numbers from 0 to 10. Set E equals odd numbers. F equals even numbers. Set G equals whole numbers from 0 to 5. Kailangan muna natin ilista yung mga elements na kabilang sa universal set. At ganoon din, lahat ng mga elements na kabilang sa set E, F, and G. So, ano ba yung mga whole numbers from 0 to 10? So, using the roster method, what are those elements? We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, yung set E, F, and G ay manggagaling lang dun sa universal set, dun sa elements ng universal set. Set E, we have 1, 3, 5, 7, and 9. And same with even numbers, we have 2, 4, 6, 8, and 10. Set G, whole numbers from 0 to 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon, dun sa napag-aralan na natin nung nakalipas, kapag ilalagay na natin yung mga elements dun sa Venn diagram, ano yung kailangan natin unang ilagay? Kailangan natin i-identify lahat ng elements na kabilang sa intersection ng mga sets. So, para may ilagay natin yung mga elements na kailangan, so, pinakauna natin kailangan i-identify ay yung intersection ng tatlong set, set E, F, and G. Or the intersection of set E, F, and G. Yung nasa pinakang ng portion ng ating Venn diagram. Ibig sabihin, ito yung sakop ng bilog ng set E, sakop ng set F, and sakop din ng set G. Ito yung intersection of set E, F, and G. Ano ba yung elements na common dun sa tatlong sets? Meron ba? Okay. So, dahil wala, it is empty or what we call null set. So, wala tayong ilalagay na elements dahil walang magkakaparehong elements sa both set E, F, and G. So, let's proceed now to another intersection. So, dito muna tayo sa intersection of set E and set F. So, meron bang magkapareho sa set E and set F? Very good! So, wala pa rin. So, kung meron, dito natin isusulat sa portion na kulay green. Avocado green. So, dahil walang intersection ng set E and set F, so, ito pa rin ay tinatawag na empty set or null set. So, hayaan lang natin ito na walang laman. Empty itong portion na to. Okay? So, now, intersection of set E and set G. Meron ba? Yes! Okay, so, dito natin nilalagay sa portion na to. Sa green. So, ang sagot, the elements are 1, 3, and 5. So, ililist na lang din natin yung mga elements dito sa portion na may kulay gray. So, last intersection. 
the intersection of set F and set G. F and G. Okay. So, dito natin nilalagay sa portion ito. The intersection ng set F and set G equals 2 and 4. Then, lista natin yung elements. We have 2 and 4. Yes! Ngayon na nalagay na natin ang mga intersections sa bawat sets, pwede na natin isunod yung mga remaining elements. So, simulan na natin sa set E. So, ano ba yung mga naiwan sa set E? So, we have... So, dito natin nilalagay sa yellow portion. So, ano ba yung mga yun? We have 7 and 9. So, ilista lang natin yung elements. We have... 7 and 9. And same with set F. Na ganun din yung portion. Was 6, 8, 10. So, hindi na pwedeng maulit yung mga elements na nakalista na. Ang ilalagay lang natin ay yung mga remaining elements. Lista rin natin yung 6, 8, and 10. Yan. And last but not the least, set. Set G. Okay. Set G equals... Set G equals 0. Lagyan na rin yung 0. Kompleto na yung elements na nasa set E, F, and G. Ngayon naman, titignan natin kung meron bang mga elements na dapat ay nasa universal set. So again, universal set is from 0 to 10. So simulan natin dito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So kompleto na. So ibig sabihin, wala na tayong idadagdag na elements. Very good! Yeah! Now, List the elements of the following sets. So, nalagay na natin yung mga elements sa Venn diagram. Ngayon naman, i-identify natin yung elements na tinatanong sa set notation. The union of set E and set F. Lahat ng sakop ng set E and set F ang kasali. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Next. The intersection of set G and set F. Intersection. Set G and set F. So, empty set yung kabila. So, ang intersection na lang ng set G and set F is 2 and 4. Next, the difference of set E and set G, or E minus G, lahat ng nasa E na wala sa G. So, lahat ito ng nasa E na wala sa G. So, obviously, the answer is 7 and 9. The complement of the intersection of set E and set G. Lahat daw na intersection ng set E at set G ang hindi kasali. Lahat na ay kasali maliban sa 1, 3, and 5. So, the answer is 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Next. The union of set G and F prime. So, lahat ang nasa universal set oh, ay kasali maliban sa set F. So, therefore, lahat ng elements na nandito ay kasali. So, maliban lang dun sa 2, 4, 6, 8, and 10. So, what is G prime? Lahat ang nasa G ang hindi kasali. So, lahat ng nasa G maliban sa set G 
Lahat ng nasa universal set ay kasali. So, the answer is 6, 7, 8, 9, and 10. E prime. Lahat ng nasa E ang hindi kasali. 0, 2, 4, 6, 8, and 10. So, ang tanong dito, ang kinukuha natin ay union ng G prime and E prime. So, pagkasamahin lang natin yung naging sagot natin dito. 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Pag so, susunod natin lesson, pag-aaral naman natin ay yung problem solving. So, yung application na nito sa real life situation. So, yun lang. So, sana nakatulong ang video na ito at kung nagustuhan nyo, like, subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload ng mga videos. So, maraming maraming salamat sa pagsama. Laging tatandaan, bawal ang nega. Good vibes lang! Thank you, thank you for watching. Hanggang sa muli, feel my next video. Bye!